こんにちは大賀ちゃんです今回はオールドノリタケの図柄さん動物その1のご紹介です干支の順番で見ていきましょうまずネズミです残念ながらネズミはオールドノリタケには描かれていないようなので同じ月種類のリスを取り上げますリスは手先が器用で腰を下ろして座り前足で食べ物を持って食べることができます主に草食性で木の実などを食べますが雑食の種類もいるようです大きな目を持ち優れた視覚を持ちます奥の絵皿はリスがモールドによって写実的に描かれまた背景のぼかしが大変美しく手書きされていますこちらはリスとっての葉巻入れです桃の実が美味しそうに手書きされた上に葉の盛り上げとぼかしでとても美しく仕上げられていますリスと果実の組み合わせは子孫繁栄を象徴する吉祥として扱われており16世紀頃から中国の陶器や漆器の題材として用いられたため日本もその影響を受けています余談ですが日本語では「ぶどうとリス」は「ぶどうにリスする」という語呂合わせになることから日本刀の唾の図柄にも用いられていますこれは牛が描かれたウィスキージャグです牛は新石器時代に家畜化されておりエジプト文明やメソポタミア文明インダス文明において農耕や牽引用の動力として重要でした日本においても古墳時代前期には牛の形の埴輪が存在しています。このウイスキージャグの牛はホルスタインでしょうか。牧歌的なのどかな風景が手書きされています。これは水牛の描かれた飾り壺です。素晴らしいタッチの絵。そして、金森ジュールと大変豪華です19世紀後半アメリカは大陸横断鉄道の開通によって牛は鉄道駅から輸送され需要地であるアメリカ東部へ送り出されていきました出荷駅まで牛の群れを追う者たちはカウボーイと呼ばれ牛の大規模陸層が廃れた後もその独自の文化がアメリカ文化の中に息づいています虎を描いたオールドノリタケは見かけませんので代わりにライオンを紹介しますこちらはライオンの頭を描いた絵,絵皿ですモールドで作られたこのライオンはこちらをぐっとにらめつけるような目力があり威厳を感じますライオンは猫科では虎に次いで2番目に大きな種ですライオンは2万年前の後期旧石器時代にラスコー洞窟などで描かれているほど人間とは長い関わりの歴史がありますこれはどんぐり盛り上げライオンへ植木用飾り鉢ですライオンはその強大さと凛々しい姿から百獣の王と呼ばれ権力、力、神聖、恐怖の象徴として紋章や文様に用いられてきましたキリスト教ではライオンは聖マルコの象徴であり聖マルコは
イタリアのベニスの守護聖人であることからサンマルコ広場のライオン像のみならずベニスの至る所にその衣装を見ることができますこの飾り鉢のライオンも大変凛々しく描かれておりまた彩色されたどんぐり盛り上げもとても美しいですこちらは2002年都内の美術館でオールドのりたけの「竜の世界」で展示された器です。竜は神話・伝説の生き物です。古代中国では獣の神様でありまた皇帝のシンボルとして扱われましたこれは金森の竜です日本において竜は古墳時代にはすでに現在の姿で描かれていました治水や灌漑技術が未熟だった時代には河川の氾濫や干ばつが続くと竜神に祈りを捧げました日本列島は水の国なので竜神は水の神としてまた戦いの神として祀られました竜と同じく神話・伝説の生き物である法王も戦術の展覧会では竜と合わせて展示されました竜の器の中央にあるのが青い帯の法王盛り上げ花瓶です青の中に白い盛り上げで描かれた法王はまるで宙を舞っているかのように見えますこれは法王金森花瓶です法王が歌っているかのように描かれています法王は中国の神話の鳥、霊長です。日本では法王の伝説にちなんで、霧の家具に法王を彫刻するものが流行したと枕の創始に記されています。こちらは法王盛り上げ飾り鉢です。法王は宇治平等院法王堂や、金閣寺の屋上に装飾されているのが有名です1893年シカゴ万博で日本は平等院法王堂をモデルにした建造物を展示しましたので法王がアメリカ人の記憶に残ったことが想像できます再び江戸に戻りましょうこれは馬がモールドで描かれた絵皿です一頭一頭丁寧に優しげに描かれており馬の息遣いが聞こえてきそうです馬もまた旧石器時代のラスコー洞窟の壁画にその姿が残されているほど古くから人間との関わりがある動物です馬は運搬用の荷液場農作業の農耕場乗馬の乗用馬軍用の軍用馬競技用の競技馬などとして役立ってきましたこちらは農耕馬が描かれた絵皿です澄み渡る空に農作業の様子が美しく描かれていますこれは馬車を描いた花瓶です春の草原を馬が軽やかな足取りで駆け抜けている絵ですが何かおめでたい場面のようにも見えますこれは牙外線図花瓶です珍しい図柄です日本では5世紀初め馬の埴輪が出土していることから古くから馬と関わりがあったことがわかります平安時代には競馬が行われていましたし鎌倉時代にやぶさめが始まったことから武士にとって馬は欠かせないものでした
これは狩りハンティングシーンの葉巻入れです狩りに向かう様が色鮮やかに描かれています狩りに必要の犬も描かれていますこれはハンティングシーンのシャドウ版ビアマグです黄色と黒のコントラストが美しいですこちらにも犬がしっかりと描かれています羊に移りましょう新石器時代から羊の狩猟が行われていましたがその後家畜化された羊の毛が重要な交易品となっていましたこちらは羊の描かれた花瓶です窓絵を縁取る金森は月桂樹の冠のようにも見え幽谷に羊が佇む草原の風景を彩っています昔の日本に羊はいませんでしたが糸に羊が含まれていたため広く知られていました8世紀初頭の日本書紀では朝鮮半島の百済からの貢ぎ物に羊が含まれていたと記されていますその後も幾度となく羊は持ち込まれましたが飼育・土着の記録がないことから日本には定着しなかったようですヤギに似ているという中国の書物に習い羊の絵としてヤギを描くことも多かったようですこちらはウェッジウッド風風景花瓶です取っ手が羊にもヤギにも見えます風景の美しい花瓶ですこれは羊飼いへ飾り皿ですのどかな羊飼いの風景が描かれていますアメリカのオールドノリタケの第一人者として有名なジョアンの本によるとこの絵のオリジナルはオランダの画家アントン・ムーブのものだそうですアントン・ムーブは春と題したこの絵を1886年から1887年に描き1887年この絵はニューヨークのメトロポリタン美術館に寄付されました1915年この絵に関する記事が雑誌「The Mentor」に載ったこともあってオールドノリタケの題材として取り上げられたのではないでしょうかアントン・ムーブは同じくオランダの画家のヴィンセント・ヴァン・ゴッフのいとこと結婚しており若彼氏ゴッフにムーブは絵の手ほどきをしていたそうです以上今回はオールドノリタケの図柄3動物その1をご紹介いたしました次回はオールドノリタケの図柄3動物その2をご紹介いたします。